entendre les, les, les propos euh, d'un député qui demande euh, au ministre euh, ayant les, les mérites dans ses attributions euh, de leur donner, accorder une station d'essence à eux seuls. Ça montre à suffisant ce que les députés, l'Assemblée nationale se soucient éperdument de l'intérêt général de la population qui les a élus. S'ils sont satisfaits au niveau de leurs besoins, les problèmes, les préoccupations, la misère, la faim, le manque des produits de première nécessité pour la population, et pratiquement euh, le cadet et de leurs euh, leur soucis. Et donc, c'est d'abord l'intérêt à eux, leurs intérêts et foncièrement égoïstes, égocentriques, et qui les intéressent et non l'intérêt général. Et ce comportement, cette attitude témoigne également de l'ignorance et, et des missions dévolu à l'Assemblée nationale, mais également de la, la, la hiérarchie et les relations qui doivent régir le fonctionnement des institutions. Normalement, l'Assemblée nationale contrôle eh, l'action gouvernementale. Un député n'a pas à s'agenouiller eh, pour recevoir eh, ce eh, à quoi il, 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 il a droit devant un ministre. Il doit plutôt demander au ministre, au gouvernement, de suivre le fonctionnement, de respecter les lois, les textes régissant le fonctionnement des institutions. Et si un ministre sera coupable d'exaction ou de non-respect de la loi, normalement, les députés, l'Assemblée nationale est à même de le faire limoger et auprès et, et, du président. Et, mais cela, euh, personnellement, je, je pense que je ne suis pas le seul, ne me surprend pas parce que c'est le mode de fonctionnement euh, du système CNDD-FDD. Le, le CNDD-FDD conçoit le pouvoir un peu comme un, un butin et qu'il faut se partager. Et c'est le, le plus haut eh, gradé, le plus haut placé eh, qui prend eh, le, le morceau le plus eh, consistant et les autres n'ont qu'à se partager les, 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 les miettes. Et malheureusement, l'exemple eh, vient de haut. Vous avez entendu eh, lors de la conférence de presse de fin d'année, le président Yves Sendachimier eh, se moquait et de la population et de manière éhontée en disant qu'il ne comprend pas comment la population est à faim et la population souffre de, de misère et ne mange pas à, à sa faim alors que lui, il a plein, plein de tonnes et de tonnes de diverses d'arrêts alimentaires. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est vraiment révoltant révoltant et ce n'est pas à lui seul, c'est pratiquement d'abord toute, ta, 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 toute sa famille et tout le monde sait que l'entreprise Prestige qui est dirigée par son épouse et a pris en main et, et l'importation du carburant et malheureusement lequel carburant ne vient pas, quand il vient il semble que on le vend eh, vers, vers eh, le Zahir, pour le, plutôt la RDC, le Congo, pour euh, avoir des devises. Et son épouse eh, est régulièrement en mission à l'étranger, sans qu'on sache, sans qu'on voit eh, qu'est-ce que cela rapporte au peuple, à la population. Donc, c'est des missions touristiques, mais surtout des missions pour accumuler eh, des devises. Il en est de même aussi pour sa famille. Et tout le monde a appris que eh, le président de la chimie a exproprié eh, plus de 300 ménages dans la commune de Bougendana eh, pour eh, y planter eh, des patates douces 
et qui sont exploitées par euh, son fils et qui a l'intention de diriger une usine de transformation et de ces patates douces. Donc, euh, c'est un pouvoir essentiellement égocentrique, égoïste, qui ne pense qu'à se remplir les, 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 les poches. L'intérêt général n'est pas leur préoccupation. Et donc, c'est malheureux, c'est triste. Et cela explique pourquoi le Burundi est classé comme le pays le, le plus pauvre du monde et le premier parmi les pays les plus corrompus, corrompus au monde. Et c'est pour cela que la population manque de tout. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas eh, de sucre. Et bref, la, la population croupit dans la misère et les gens ne mangent pas à leur faim. Les routes sont délabrées, les gens ne sont pas soignés, l'éducation de qualité est devenue et, et, un, un, un rêve. Bref, rien ne va et dans cette république bananière, comme on dit. Et c'est triste et c'est malheureux, mais je voudrais dire au peuple burundais qui ne se décourage pas, qui reste debout, et parce que et, tôt ou tard, ces aventuriers, ces escrocs de grand chemin finiront par le, le payer et tôt ou tard, et pour preuve, Bougnoni, avec sa richesse énorme et arrogante, il ne pensait pas un jour qu'il pouvait être incarcéré. Et les autres, de toute façon, connaîtront son même sort ou même pire. Donc, j'encourage les Burundais à se serrer les coudes, à ne, ne pas se décourager, à rester fermé à front, à former un front de résistance citoyenne pour dire non à ces escrocs, à ces aventuriers.